Ονομάζομαι Θάνο Τσιρατζίδη και είμαι υπεύθυνο μαζί με του συναδέλφου μου για τη διαχείριση των προσκρούσεων πουλιών με αεροπλάνα στο αεροδρόμιο τη Θεσσαλονίκη που λειτουργεί η Fraport Greece. Η εταιρεία Fraport Greece είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και διαχείριση 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα. Κάποιοι από του γνωστού προορισμού που εξυπηρετούμε περιλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Σαντορίνη, Κέρκυρα και Χανιά. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα που προσπαθούμε εγώ και οι συνάδελφοί μου να λύσουμε. Το αεροδρόμιο προσφέρει ένα σχετικό ήσυχο περιβάλλον για τα πουλιά λόγω τη μειωμένη ανθρώπινη δραστηριότητα. Με αποτέλεσμα κάποιε φορέ κατά την απογείωση ή την προσγείωση κάποια από αυτά να συγκρίνονται με τα αεροπλάνα. Όσο περισσότερα τα πουλιά σε ένα αεροδρόμιο και όσο μεγαλύτερα, τόσο μεγαλύτερο είναι και το πρόβλημα. Συγκρούσει αεροπλάνων με σμήνη γλάρων ή περιστεριών μπορεί να προκαλέσουν ζημιέ στα αεροπλάνα ή καθυστερήσει λόγω απαραίτητων μηχανικών ελέγχων. Τι περισσότερε φορέ αυτέ οι συγκρούσει πουλιών με αεροπλάνα δεν προκαλούν προβλήματα στην πτήση και το αεροπλάνο συνεχίζει το ταξίδι του. Τα πουλιά όμω, λόγω τη μεγάλη ταχύτητα του αεροπλάνου, δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν και δυστυχώ σκοτώνονται. Για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα και να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλέ ταξίδι για του επιβάτε, αλλά και να μην σκοτώνουν τα πουλιά, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τα είδη των πουλιών που συγκρούονται με τα αεροπλάνα. Από μια τέτοια σύγκρουση μπορεί να βρεθούν στο διάδρομο απογειώσεων και προσγειώσεων ολόκληρα τα νεκρά πουλιά, οπότε και αναγνωρίζονται εύκολα. Άλλε φορέ βρίσκουμε μόνο κάποια μικρά κομμάτια του πουλιού, όπω πούπουλα ή αίμα πάνω στο αεροπλάνο. Αυτά τα μικρά κομμάτια συλλέγονται και αποστέλλονται για ανάλυση DNA σε εξειδικευμένο εργαστήριο μοριακή βιολογία. Κάθε οργανισμό έχει το δικό του DNA, το δικό του γενετικό αποτύπωμα, σαν ένα κώδικα γραμμάτων. Αναλύοντα μοριακά τα δείγματα από τα νεκρά πουλιά στο εργαστήριο, βρίσκουμε τα γράμματα από τα οποία αποτελείται ο γενετικό του κώδικα, δηλαδή αποκαλύπτουμε το γενετικό του αποτύπωμα. Τα αποτυπώματα αυτά των άγνωστων σε εμά πουλιών εισάγονται σε ένα εξελικτικό δέντρο ήδη γνωστών αποτυπωμάτων ειδών πουλιών με τη βοήθεια εξειδικευμένου υπολογιστικού προγράμματο. Έτσι, συγκρίνοντα τα άγνωστα αποτυπώματα με τα ήδη γνωστά του δέντρου, μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τα είδη των πουλιών που έχουν χτυπήσει με τα αεροπλάνα. Μετά την ανάλυση, γνωρίζοντα τα είδη των πουλιών που προσκρούνται, που μπορεί να είναι γλάρι, κοράκια, πάπιε ή περιστέρια, μπορούμε να μειώσουμε την παρουσία του στα αεροδρόμια. Πώ το πετυχαίνουμε αυτό, Αποστραγγίζουμε, δηλαδή ξηραίνουμε περιοχέ με νερό και κόβουμε τη βλάστηση σε χαμηλό ύψο, για να μην δημιουργούνται σπόρια με τα οποία τρέφονται τα πουλιά. Επίση, χρησιμοποιούμε ευολίδε κρότου και την μέθοδο τη βιοακουστική. Η βιοακουστική είναι μια φιλική μέθοδο απομάκρυση πουλιών, όπου χρησιμοποιούνται μηχανήματα που εκπέμπουν ήχου που μιμούνται τη φωνή των πουλιών αυτών όταν στέλνουν σήματα για την παρουσία κινδύνου. Έτσι, απομακρύνονται από τον υποτιθέμενο κίνδυνο και φεύγουν από το αεροδρόμιο. Με του παραπάνω τρόπου και με την πολύτιμη βοήθεια των επιστημόνων μοριακή βιολογία, οικολογία και βιοπληροφορική, πετυχαίνουμε να έχουμε λιγότερε προσκρούσει πουλιών σε αεροπλάνα, συμβάλλοντα έτσι από τη μία στην ασφάλεια των επιβατών και από την άλλη στην προστασία των πουλιών.